இடசாயன புனைப்புகள் பங்குட்டு வர புனைப்பு இந்த அலகை கற்பதன் மூலம் நாம் பின்வரும் தேர்ச்சிகளை பெற்றுக்கொள்வோம் புனைப்புகளின் வகைகள் பங்குட்டு வல புனைப்பு பங்குட்டு வல புனைப்பின் இயல்புகள் புனைப்புகளின் வகைகள் புனைப்புகள் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று அயன் புனைப்பு இரண்டு பங்குட்டு வல புனைப்பு பங்குட்டு வல புனைப்பு அணுக்களிடையே இலத்திறன்கள் பங்கிடப்படுவதால் உண்டாகும் புனைப்பு பங்குட்டு வல புனைப்பு எனப்படும் ஐதரசன் எச் டூ ஃப்ளோரின் எஃப் டூ குளோரின் சிஎல் டூ ஒட்சிசன் ஓ டூ நைதரசன் என் டூ காபனீர் ஒட்சைட் சிஓ டூ மெதேன் சிஎச் ஃபோ அமோனியா என்ஹெச் த்ரீ குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் காபனாட் குளோரைட் சிசிஎல் ஃபோ பங்குட்டு வல புனைப்புகள் உருவாதல் இப்போது நாம் பங்குட்டு வல புனைப்புகள் உண்டாகும் விதம் பற்றி அறிவோம் உதாரணம் ஐதரசன் எச் டூ இங்கு ஐதரசன் ஒரு இலத்திறனை கொண்டுள்ளது அது இன்னொரு ஐதரசனுடன் புனைப்பில் ஈடுபடும் போது இவ்வாறு அதன் அமைப்பு புறப்படுகிறது ஏஜ் அணு சக ஏஜ் அணு விளைவு ஏஜ் டு மூல கூறு இங்கு இலத்திறன்கள் பங்கிடப்படும் போது பிணைப்பில் ஈடுபடும் அணுக்கள் ஒன்று மற்றையதற்கு சமனான எண்ணிக்கையான இலத்திறனை பங்கீடு செய்யும் பங்கிடப்படும் இலத்திறன்கள் பொதுவான இடமுண்டில் காட்டப்படும் குளோரின் சிஎல் டூ பிணைப்புகள் உருவாவதை இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ள வலுவளவு சக்தி மட்டத்தை பயன்படுத்துவோம் குளோரின் சக குளோரின் விளைவு சிஎல் டூ குளோரின் அணு சக குளோரின் அணு விளைவு சிஎல் டூ மூலக்கூறு அல்லது குளோரின் மூலக்கூறு நீர் எச் டூ ஓ இங்கு ஒட்சிசன் அணு காட்டப்படுகிறது ஒட்சிசன் அணுவினுடைய இறுதி சக்தி மட்டத்தில் ஆறு இலத்திறன்கள் காட்டப்படுகின்றன ஒட்சிசனானது இரண்டு ஐதரசன் அணுக்களுடன் இணைகிறது அவ்வாறு இணையும் போது நீர் மூலக்கூறு ஒன்றினுடைய பங்குட்டு வல பிணைப்பு அமைப்பு இவ்வாறு புறப்படுகிறது அதாவது பங்கீட்டில் ஈடுபடும் இலத்திறன்களின் இரண்டு சோடி பொதுவான இடமொன்றில் காட்டப்பட்டு நீர் மூலக்கூறு புறப்படுகிறது ஒட்சிசன் அணு இரண்டு ஐதரசன் அணுக்கள் விளைவு எச் டூ ஓ மூலக்கூறு அல்லது ஒரு நீர் மூலக்கூறு மெதேன் சிஎச் ஃபோ இங்கு காபனினுடைய இறுதி சக்தி மட்டத்தில் நான்கு இலத்திறன்கள் காணப்படுகின்றன இக்காபனானது நான்கு ஐதரசன் மூலக்கூறுகளுடன் இணைக்கிறது விளைவு மெதேன் உருவாகிறது இங்கு பங்குட்டு வல புனைப்பில் ஈடுபடுகின்ற இலத்திறன்கள் பொதுவான இடமொன்றில் காட்டப்படுவதை நாம் அவதானிக்க முடிகிறது காபன் அணு 
நான்கு ஐதரசன் அணு சிஹெச் ஓ மூலக்கூறு அல்லது மெதேன் மூலக்கூறு அமோனியா என்எச் த்ரீ நைதரசன் அணுவினுடைய இறுதி சக்தி மட்டத்தில் ஐந்து இலத்திரன்கள் காட்டப்படுகின்றன இது மூன்று மூலக்கூறு ஐதரசனுடன் இணைகிறது அவ்வாறு இணையும் போது விளைவு அமோனியா எங்களுக்கு கிடைக்கிறது நைதரசன் அணு மூன்று ஐதரசன் அணு விளைவு என்எச் த்ரீ மூலக்கூறு அல்லது அமோனியா மூலக்கூறு வலுவளவு சக்தி மட்டத்தை பயன்படுத்தி பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பை விளங்கிய நாம் தற்போது ஏனைய சக்தி மட்டங்களையும் கவனத்தில் கொள்வோம் உதாரணம் புளோரின் எட்டு இங்கு இரண்டு புளோரின் அணுக்களும் வேறுபட்ட நிறங்களினால் காட்டப்பட்டுள்ளன அதாவது ஒரு புளோரின் அணுவினுடைய இலத்திரன் நீல நிறத்தினாலும் மற்றைய புளோரின் அணுவினுடைய இலத்திரன் பச்சை நிறத்தினாலும் காட்டப்படுகின்றன அவை இறுதி சக்தி மட்ட இலத்திரன்களை பிணைப்பில் ஈடுபடுத்தும் போது மூன்றாவது படத்தில் உள்ளவாறு பொதுவான இடமுண்டில் காட்டப்படுவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக கணித பாடத்தில் நாம் தொடையில் பயன்படுத்தப்படும் இடைவெட்டு பகுதியை தற்போது நினைவிற்கு கொண்டு வருவோம் அங்கு இடைவெட்டு எனும் பொழுது இரண்டு பகுதிக்கும் அப்பகுதி சொந்தமானதாக அமையும் அவ்வாறே இங்கும் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பில் ஈடுபடுகின்ற இலத்திரன்கள் இரண்டு புளோரின் அணுக்களுக்கும் சொந்தமானதாக அமைகிறது புளோரின் அணு புளோரின் அணு விளைவு எஃப்டு மூலக்கூறு ஐதரசன் குளோரைட்டு ஏஜ்சிஎல் இங்கு ஐதரசன் அணு ஒன்றுடன் குளோரின் அணு இணையும் விதம் காட்டப்படுகிறது அவ்வாறு பங்கீட்டு வலப்பிணைப்பில் ஈடுபடும் போது பிணைப்பில் ஈடுபடுகின்ற இலத்திரன்கள் பொதுவான இடமுன்றில் நீளத்தினாலும் பச்சை நிற புள்ளியினாலும் காட்டப்படுகிறது ஐதரசன் அணு குளோரின் அணு ஏசியல் மூலக்கூறு ஒட்சிசன் ஓ டூ இங்கு இரண்டு ஒட்சிசன் அணுக்கள் பிணைப்பில் ஈடுபடுவதை நாம் காண்கின்றோம் அவ்வாறு பிணைப்பில் ஈடுபடும் போது இரண்டு சோடி இலத்திரன்கள் பரிமாற்றப்படுகின்றன பரிமாற்றப்படுகின்ற இரண்டு சோடி இலத்திரன்களும் பொதுவான பிரதேசம் ஒன்றில் காட்டப்படுகிறது ஒட்சிசன் அணு ஒட்சிசன் அணு விளைவு ஓட்டு மூலக்கூறு அல்லது ஒட்சிசன் மூலக்கூறு நாம் இப்போது காபனாட் குளோரைட்டின் மூலக்கூறொன்று எவ்வாறு உண்டாகின்றது என சிந்திப்போம் காபனாட் குளோரைட்டு மூலக்கூறு அல்லது சிசிஎல் போ காபனின் வலுவளவு சக்தி மட்டத்தில் உள்ள நான்கு இலத்திரன்களும் நான்கு குளோரின்களின் வலுவளவு சக்தி மட்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு இலத்திரனுடனும் பங்கீட்டு வலுப்பிணைப்பில் ஈடுபடுவதன் மூலம் காபனாட் குளோரைட்டு மூலக்கூறு உண்டாகிறது காபன் அணு நான்கு குளோரின் அணு விளைவு சிசிஎல் போ மூலக்கூறு அல்லது காபனாட் குளோரைட்டு மூலக்கூறு பங்கீட்டு வலுச் சேர்வைகளின் இயல்புகள் அணுக்கள் சிலவற்றினால் ஆன மூலக்கூறுகள் பெரும்பாலும் அரை வெப்பநிலையில் வாயு திரவ நிலையில் காணப்படும் உருகுநிலை கொதிநிலை உயர்வானவை நீர் கரைசல்கள் மின்னை கடத்துவதில்லை சில சேர்வைகள் நீரில் கரைவதில்லை இந்த பாடத்தை கற்றதன் மூலம் நாங்கள் 
பின்வரும் கற்ற பேறுகளை பெற்றுக்கொண்டோம் மாணவர்களே இன்று நாம் பிணைப்புகளின் வகைகள் பங்கீட்டு வலப்பிணைப்பு பங்கீட்டு வலப்பிணைப்பின் இயல்புகள் பற்றி அறிந்து கொண்டோம் மீண்டும் நாம் அடுத்த அலையில் சந்திப்போம் நன்றி